ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন আইপে নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শারমিন চৌধুরী দিনের বাছাই করা সংবাদ এবং এর পর্যালোচনা নিয়ে সংবাদ সম্প্রসারণে আজ আমার অতিথি হয়ে এসেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আ আ মশ আরিফিন সিদ্দিক এবং সিনিয়র সাংবাদিক রিয়াজউদ্দিন আহমেদ স্বাগত আপনাদের দুজনকেই আজকের সংবাদ সম্প্রসারণে দেখে নিই প্রতিদিনের মতো দিনের উল্লেখযোগ্য খবর কি কি আছে যেগুলো নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব শুরুতেই দর্শক জানিয়ে দেই মার্কেন্টাইল ব্যাংক আজকের সংবাদ ছিল না ভূমধ্য সাগরের তিউনেশিয়া উপকূলে ডুবে যাওয়া নৌকায় মোট 51 জন বাংলাদেশী ছিলেন এর মধ্যে 14 জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে বাকি 37 জনের এখনো খোঁজ পাওয়া যায়নি সাংবাদিকদের এই তথ্য জানিয়েছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন স্বপ্ন ছিল উন্নত জীবনের তাই লিবিয়া থেকে সাগর পথে ইতালি যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল কিন্তু একটু সাতছন্দের খোঁজে পুরো জীবনটাই হারাতে বসেছিলেন শেষ পর্যন্ত প্রাণে বেঁচেছেন তিউনিশিয়ার রাজধানী তিউনিস থেকে দুশো সত্তর কিলোমিটার দূরে ডুবে যাওয়া নৌকাটিতে যাত্রী ছিলেন পঁচাত্তর জনের মতো তাদের মধ্যে একান্ন জনই বাংলাদেশি জীবিত উদ্ধার হওয়া ষোলো জনের মধ্যে বাংলাদেশের চোদ্দ জন বাকিদের বিষয়ে লিবিয়ার বাংলাদেশ দূতাবাস খোঁজ খবর নিচ্ছে লিবিয়ার মিশন থেকে ত্রিপলি থেকে আমাদের অফিসার যাচ্ছেন ওখানে দেখতে কি সরজমিনে দেখে উনি আমাদের তথ্য দিবেন যারা মৃত তাদের বেশ সমস্যা কারণ চেহারা টেহারা বদল হয়ে যায় সো বিশেষ করে পানিতে পড়ে যদি মৃত হয় নট ইজি টু আইডেন্টিফাই জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার ইউএনএসসিআর এর হিসেবে চলতি বছর এপ্রিল পর্যন্ত ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিতে গিয়ে নৌকা ডুবিতে মারা গেছেন একশো চৌষট্টি জন ইউরোপ অভিবাসন প্রত্যাশী আরিফুর রহমান ডিবিসি নিউজ ঢাকা বিএসটিআই এর পরীক্ষায় মানহীন বাহান্নটি পণ্য বাজার থেকে অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট একই সাথে ওইসব পণ্য উৎপাদন বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনে সরকারকে জরুরি অবস্থা ঘোষণার জন্য আহ্বান জানায় আদালত গত দোসরা মে শিল্প মন্ত্রণালয় এক সংবাদ সম্মেলনে জানায় বিএসটিআই পরীক্ষা করে বাজারে থাকা বাউন্নটি মানহীন পণ্য চিহ্নিত করেছে গত নয়ই মে কনসাস কনজুমার সোসাইটি ওই বাউন্নটি পণ্য বাজার থেকে জব্দের আদেশ চেয়ে হাইকোর্টে রিট আবেদন দায়ের করে রবিবার বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ ও বিচারপতি রাজিকাল জলিলের হাইকোর্ট বেঞ্চ রিট আবেদনের উপর প্রাথমিক শুনানি করে আদেশ দেন আদেশে এসিআই ড্যানিশ ফ্রেশ মধুমতি তীর রূপচাঁদা সরিষা তেল সহ বাউন্নটি পণ্য উৎপাদন বন্ধ করা সহ দায়ীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন এছাড়া ওয়াসার পানি নিরাপদ করার জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র রমজান মাসে এই ভেজাল বিরোধী অভিযান এটা কাম্য নয় এটা সারা বছর চলা উচিত এবং মহামান্য আদালত তাদের অবজারভেশনে বলেছেন যে এই নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চিতকরণের যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা বৃন্দ তারা যেন শুধুমাত্র কর্মকর্তা হিসেবে না কাজ করেন তারা যেন দেশপ্রেমিক হিসেবে জনগণের প্রতি ভালোবাসা দেখিয়ে ভালোবাসা প্রকাশ করে তারা যেন তাদের দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশের সরকার ক্ষমতাসীন দল এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে चूड़ान বিএসটিআই জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্টের আদেশ বাস্তবায়ন করে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে ওই অগ্রগতি প্রতিবেদনের ওপর আগামী তেইশেই মে শুনানির জন্য দিন ধার্য রেখেছে হাইকোর্ট জাহিদ হাসান ডিবিসি নিউজ ঢাকা এদিকে ভেজাল প্রতিরোধে প্রয়োজনে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে আইন সংশোধন করা হবে বলে জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার সচিবালয়ের সামনে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ আয়োজিত ভেজাল বিরোধী সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করে এ কথা বলেন তিনি খাদ্যমন্ত্রী বলেন সব খাবারই ভেজাল এমন মনে করারও কারণ নেই তবে ভেজালের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে সরকার শুধু রমজান নয় সারা বছরই জনগণকে ভেজালমুক্ত খাদ্যের নিশ্চয়তা দিতে চায় সরকার এ সময় জনগণকেও ভেজালের বিরুদ্ধে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান খাদ্যমন্ত্রী মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত জাহান রাফিকে পুড়িয়ে হত্যার ঘটনায় 
গাফিলতির প্রমাণ পাওয়ার পর ফেনীর এসপি জাহাঙ্গীর আলম সরকারকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে তাকে সদর দপ্তরে সংযুক্ত করা হয়েছে পুলিশ সদর দপ্তরের তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এই ব্যবস্থা নিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুলিশের তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল নুসরাতকে পুড়িয়ে হত্যা চেষ্টার খবর পেয়েও ঘটনাস্থলে যাননি এসপি জাহাঙ্গীর এমনকি মাদ্রাসা ছাত্রী হত্যার ঘটনাকে আত্মহত্যা বলে প্রচার করা ওসিকে রক্ষা করতে পুলিশ সদর দপ্তরে ভুল তথ্য পাঠান তিনি এর আগে সোনাগাজী থানার সাবেক ওসি মোয়াজেম হোসেনকে সাময়িক বরখাস্ত করে রংপুর রেঞ্জ ডিআইজি কার্যালয়ে সংযুক্ত করা হয় পাশাপাশি এসআই মোহাম্মদ ইউসুফকে খুলনা রেঞ্জ ডিআইজি কার্যালয় ও এসআই মোহাম্মদ ইকবাল আহমদকে খাগড়াছড়িতে সংযুক্ত করা হয়েছে মাদ্রাসা অধ্যক্ষ সিরাজুদ্দৌলার বিরুদ্ধে শ্লীলতা হানির অভিযোগ তুলে নিতে রাজি না হয় গত ছয় এপ্রিল নুসরাতকে পুড়িয়ে দেয় অধ্যক্ষের অনুসারী একদল ছাত্রছাত্রী নার্স তানিয়াকে ধর্ষণের পর তার মাথায় আঘাত করা হয় মাথায় প্রচন্ড আঘাতেই মৃত্যু হয় তার এছাড়া তার শরীরে আরও দশটি আঘাতের চিহ্ন রয়েছে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় ময়নাতদন্ত ও প্রতিবেদনে এসব তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে দুপুরে ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পুলিশের কাছে জমা দেন সিভিল সার্জন ডাক্তার হাবিবুর রহমান তিনি জানান তানিয়ার শরীর থেকে প্রাপ্ত নমুনা ঢাকা মহাখালীতে ডিএনএ টেস্টের জন্য পাঠানো হয়েছে ওই প্রতিবেদন আসার পর জানা যাবে কতজন ধর্ষণে জড়িত ছিলেন এর আগে ঢাকার রেঞ্জের ডিআইজি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান সেখানে তানিয়ার স্বজনদের তারা সান্ত্বনা দেন বিকেলে জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে ঢাকা রেঞ্জের ডিআইজি জানান ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন প্রধান আসামি বাস চালক নুরু জবানবন্দি প্রদান করেছে গ্রেপ্তারকৃত অন্যান্য আসামিদের জিজ্ঞাসাবাদ করা চলছে হচ্ছে ঘটনার সহিত জড়িত অন্যান্য পলাতক আসামিদের গ্রেফতারের অভিযান চলমান রয়েছে জানিয়ে দিলাম দিনের উল্লেখযোগ্য খবরগুলো যেগুলো নিয়ে কথা বলবো আজকের সংবাদ সম্প্রসারণে আমার অতিথিদের সাথে প্রথমেই কথা বলবো শেষ দুটি খবর একদম মানে দুটো একই ধরনের খবর প্রথমে একটু জানতে চাই যে আপনাদের কি মন্তব্য নুসরাতের মামলার ঘটনায় হত্যার ঘটনায় তদন্তে গাফিলতির প্রমাণ পাওয়া আমরা আজকে দেখছি এসপি কে প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং তাকে পুলিশ সদর দপ্তরে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং পুলিশ সদর দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে সংযুক্তি কোনো বদলি নয় এটি এটি শাস্তিমূলক প্রক্রিয়ার অংশ মানে এর আগেও আমরা দেখেছি ওসি মজিমকে তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে এই শাস্তি প্রসঙ্গে আপনাদের মন্তব্য জানতে চাই জনাব রিয়াজুদ্দিন আহমেদ দেখেন যে কতগুলি খবর আজকে আপনি বললেন এই সবগুলি তো গা শিহরি ওঠার মতো একটা তো হলো ভেজাল খাদ্য মনে হয় যেন এটা জেনোসাইড পরিকল্পিত মানুষ হত্যা আমরা এই ভেজাল বিরোধী অভিযান ভেজাল দাওয়া এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলাদা করে আলোচনা করতে চাই আর নুসরাতের ব্যাপার যেটা এটা ধরেন এই ঘটনাগুলি ঘটছে থামছে না থামানোর ব্যবস্থাটা কি থামানোর ব্যবস্থা পুলিশকে এই ধরনের হালকা পানিশমেন্ট এগুলি থামবে না সংযুক্তি মানে কি সংযুক্তি মানে কি চাকরিচ্যুতি নাকি কোনো পানিশমেন্ট এটা চাকরি থাকলো এটা অনেকটা এটা এটা জানি না এটা ডিপার্টমেন্টাল ল্যাঙ্গুয়েজ এটা হতে পারে কিন্তু দৃশ্য তো এটা কোনো বড় রকমের পানিশমেন্ট না কিন্তু আপনি দেখেন যে খবর পেয়েও মানে ঘটনাস্থলে না যাওয়া ঘটনাস্থলে না যাওয়া এবং ওসিকে প্রোটেকশন দেওয়া এগুলি তো সাংঘাতিক অপরাধ এবং এটা হলো আমাদের দেশে যে বলে মানুষ যে বেড়ায় যদি খেত খায় তাহলে তো আপনি ফসল রক্ষা করতে পারবেন না তো মানুষকে কি করে রক্ষা করবেন আপনি পুলিশ পুলিশ যদি মানে একটা মানুষের বিপক্ষে দাঁড়ায় তাহলে মানুষ কার কাছে প্রোটেকশন চাবে কার কাছে সুরক্ষা চাবে এই জায়গাটা সরকারের আমার মনে হয় দেখা উচিত এবং সরকারকে অবশ্যই এটা এইটা ভালোভাবে দেখা উচিত না হলে প্রশাসনের উপর সরকারের উপর 
মানুষের আস্থা নষ্ট হয়ে যাবে ডক্টর আরিফিন সিদ্দিক আপনার কাছ থেকেও এই যে জানতে চাই জনাব রিয়াজউদ্দিন আহমেদ যেটি বলছিলেন যে এটি ভয়ঙ্কর অপরাধ কিন্তু পুলিশ সদর দপ্তরের যে তদন্ত সেখানে বলা হচ্ছে গাফিলতির প্রমাণ আসলে এটা কি কি গাফিলতি বলা যায় এই যে ঘটনাস্থলে না যাওয়া খবর পেয়েও বা এরকম হত্যা চেষ্টাকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়া এই ঘটনাগুলো কি শুধু গাফিলতি ধন্যবাদ আপনাকে আসলে এই ধরনের ঘটনার পরে মানে কোনো কিছু মন্তব্য করতে রুচিতে বাধে যে কি করে সম্ভব আপনি নুসরাত হত্যার কথাই বলেন আর তানিয়ার হত্যা কথা তানিয়ার হত্যার কথাই বলেন কত পরিকল্পিতভাবে কাজগুলো করেছে এবং কতজনের সাথে যুক্ত ছিল ঠান্ডা মাথায় এই ধরনের অপরাধগুলো করা হয়েছে নুসরাতের ব্যাপারটা তো ঘটনা ঘটার বেশ কয়েকদিন পর এই কান তাকে হত্যা করা হলো তো তার মানে এই কয়েকটা দিনই কিন্তু সময় ছিল যখন এই ঘটনার উপরে হস্তক্ষেপ করে ইন্টারভিন করে তখন থানার মাঝে কি হলো সেখানে পুলিশের কথা বলেন স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কথা বলেন ব্যবস্থাপনা কমিটিতে যারা ছিলেন তাদের কথা বলেন এখন তো আমার মনে হচ্ছে যে সবই যেন একেবারে একসাথে বসে এই কাজটা করেছে তো এই ধরনের ঘটনার থেকে তো আমাদের উদ্ধার পেতে হবে সমাজে যদি সর্বত্র এই অবস্থা হয় আজকে আমাদের সারা পৃথিবীতে মা দিবস উদযাপিত হচ্ছে মানুষ মাকে সম্মান করা মহিলাদের সম্মান জানানো এই বিষয়গুলি তো আজকের দিনের তাৎপর্য তাই না তো সেই জায়গায় মহিলাদের উপরে এই ধরনের নারকীয় অত্যাচার নির্যাতন পার্শ্বিক অত্যাচার এবং সেটা একজন দুজন অপরাধী যদি হয় আপনি অপরাধীকে চিহ্নিত করলেন শাস্তি দিলেন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যেখানে বহু মানুষ জড়িত হয়ে যাচ্ছে এবং যাদের কথা আমরা চিন্তাই করতে পারি না ব্যবস্থাপনা কমিটি তারা কোনো দায়িত্ব নিলেন না পুলিশের পুলিশ প্রশাসন তারা কোনো ইয়ে নিচ্ছেন না বরঞ্চ এখন তার গাফলতি বলে হয়তো কিছুটা দোষকে একটু নমনীয় করার চেষ্টা করছেন তো এই এখন ঘটনার পরেও যদি এই অবস্থা হয় তাহলে তো আমরা বুঝতে পারি যে সমাজে এই যে আপনার এই অপরাধ প্রবণতা কোন পর্যায় পর্যন্ত চলে গেছে তো এটার থেকে উদ্ধারের উপায় কি উদ্ধারের উপায় একটা হচ্ছে অপরাধীকে দ্রুত দ্রুততম সময় শাস্তি দেয়া সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা এবং সাথে সাথে একেবারে স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করা আর প্রশাস পুলিশ প্রশাসন বলেন আমলাতন্ত্র বলেন সর্বত্র এই বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের যে প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ হয় সেই প্রশিক্ষণ এই বিষয়গুলো বারবার নিয়ে আসা প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠী পারবে এই ধরনের অপরাধ রোধ করতে তো সেগুলো দিকে আমাদের যাওয়া দরকার আছে আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রছাত্রীদের কারণ এই ছাত্রছাত্রী তো আগামী দিনে পুলিশ প্রশাসনে যাবে তারা দেশের আমলাতন্ত্রে যোগদান করবে তারা বিভিন্ন কলেজ ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করবে তাদের মন মানসিকতার মাঝে এই বিষয়গুলো নিয়ে আসা প্রয়োজন আছে এক একদিনে হয়তো আপনি এই সমাধান করতে পারবেন না কিন্তু এটাকে একটা যুদ্ধ যুদ্ধের প্রস্তুতির মতো এটাকে গ্রহণ করার দরকার আছে কারণ প্রতিদিন পত্রিকায় দেখছেন আপনার নুসরাতের ঘটনা শেষ না হতেই এই তানিয়ার যখন দেখেন একটা মহামারী দেখা দিয়েছে তখন বিশেষ ভাবে টিম গঠন করে নানা ভাবে এই মহামারীকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা হয় প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করা হয় এখন আমার মনে হয় এই নারী নির্যাতন নারী ধর্ষণের বিষয়গুলো এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে আমাদের সবার সর্বত্র আপনি যেমন গণমাধ্যম এটা নিয়ে এসেছেন আমরা যেমন আলাপ করছি এই প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে এই বিষয়গুলো নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ দায়িত্ব পালন করে এসেছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসলে এই বিষয়টা কতটুকু গুরুত্বের সাথে দেখা হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বের সঙ্গে দেখা উচিত কিন্তু আপনি পত্রিকা স্ক্যান করেন গত এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ বিশেষ করে তো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই গণ্য হচ্ছে শিক্ষক রাই করছে তো এই এই শিক্ষক এরা এরা কি শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেল সেগুলো এখন দেখা দরকার আছে কিভাবে নিয়োগ পেয়েছে যার শিক্ষক হওয়ার কোনো যোগ্যতা নেই তাকে হয়তো শিক্ষক নিয়োগ দেওয়াতে আজকে সেই শিক্ষক ছাত্রীদের সাথে এই ধরনের আপনার নির্যাতন নিপীড়ন করতে পারে তার মানে আমাদের এখন সবারই বোধের সময় এসেছে এই বিষয়গুলো নিয়ে উচ্চকণ্ঠ উচ্চ উচ্চকণ্ঠে এই কথাগুলো বলা প্রতিরোধ করা প্রতিবাদ করা এবং প্রশিক্ষণ দেওয়া সবগুলো প্রতিবাদ একটা ঘটনা ঘটার পর তো আমরা অনেক প্রতিবাদ দেখি মানব বন্ধন করছে মানে একটা প্রতিবাদ করতে করতে আরেকটা ঘটে যায় প্রতিবাদের মধ্যে ঘটে যায় আমি আসলে এইজন্যই জিজ্ঞাসা করতে চাই জনাব রিয়াজউদ্দিন আহমেদ আপনার কি মনে হয় যে সর্বোচ্চ যেটি স্যার বলছিলেন যে সর্বোচ্চ এখন সচেতন হওয়ার সময় এসেছে সরকার কি আসলে যথেষ্ট সচেতন মানে মানুষ কেন হবে বা যে অপরাধী যে সে ভয় পাবে কি জন্য জবাবদিহিতাটা কোথায় সুশাসনের অংশ হলো জবাবদিহিতা এবং করা দুর্নীতি দমন দুর্নীতির অংশ হিসেবেই তো এইগুলি করছে প্রশ্রয় পাচ্ছে তারা 
তারা দেশের কাউকে তোয়াক্কা করছে না একটার পর একটা ঘটনা ঘটে যাচ্ছে আপনি পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে তাকে ফাঁসি দিচ্ছে কিন্তু কিছুতেই তারা নিবৃত্ত হচ্ছে না তারা কারা তাদেরকে কিভাবে নিবৃত্ত করা যায় নিয়ে তো সরকার চিন্তা করে নাই এবং চিন্তা করা উচিত আমি মনে করি আর কি এই সময় এসছে এটা যে মহামারী আকারে যেটা আরিফিন ভাই বললেন যে এটা মহামারী আকারে মানে দেখা দিছে তো মহামারী হলে তো একটা ইমার্জেন্সি পদক্ষেপ থাকে সেটা কোথায় আজকে এখানে মানে মেয়েরা লাঞ্ছিত হচ্ছে মায়েরা লাঞ্ছিত হচ্ছে বোনেরা লাঞ্ছিত হচ্ছে শিশুরাও রেহাই শিশুরাও বাদ যাচ্ছে না আপনার রাস্তায় মানুষ মারা যাচ্ছে ভেজাল খাদ্য খেয়ে মানুষ মারা যাচ্ছে মনে হয় যেন সরকার নির্বিকার অসহায় এই অবস্থা তো থাকা উচিত না কথায় কথায় বলে জিরো টলারেন্স এইগুলি তো জিরো টলারেন্সের নমুনা না शेषराधी शि प्रधानमंत्री निर्देश नुसरत घटना खुबी द्रुततम समय प्रशासनिक भाव उचित क्योंकि राष्ट्र पक्ष गुरुत्व देवे प्रधानमंत्री पर्यत से प्रधानमंत्री निर्देश दिए तानिया हत्यार बेपारे देखें आज के पत्रिका देखे एयरपोर्टे जेखन तानिया उठे छेखन तरह जे आक्रमण करल्पना तीन তো এই যে ঘটনাগুলো যারা ঘটিয়েছে তাদেরকে যে ধরে ফেলা গেছে এইটা আপনার বিচারের একটা পর্যায়ে কিন্তু আমরা যেতে পারছি বলে আশা করি তো অনেক অনেক ক্ষেত্রেই তো দেখবেন আপনি যে ধরাও পড়ে না ধরাও পড়ে না তারা পালিয়ে থাকে তো এখানে ধরা পড়েছে আমরা আশা করব যে পরবর্তীতে যে কোনো ঘটনা এই ধরনের ঘটনা ঘটার সাথে সাথে একেবারে দ্রুততম সময় তাদেরকে ধরা পড়েছে এবং তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে আদালতে সেটিও আমরা জানতে পারছি যে অতএব মানে হয়তো বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত তার সাথে দ্রুত বিচার হওয়া সুযোগ একটা আছে সম্ভবত কিন্তু আপনি বলেছেন যে দ্রুত বিচারের মধ্যে এগুলো নিয়ে যাওয়া হবে এটা তো সুযোগ আছে সেই সুযোগটা করা আমি শুধু জিনিস জানতে চাই যে এই ভারতে নির্ভয়া ঘটনার পর থেকে তারপর থেকে কিন্তু আমরা এরকম আমাদের দেশেও বাসে একাধিক ঘটনা দেখলাম রূপা निर्तन परिकल्पित भावे कर सड़के एक हेडिंग कर पत्रिकाय सड़के महापद संकेत सरकार भर लोक जो बोले एगुली नहीं प्रश्न करा जा बस जरिमाना कर ले व्यवसा बंद कर दे थ्रेट करते सरकार कृति मत सरकार जगार मध्य मन हे असहाय तो परिकल्पनागुली क्यों मानी आईन श्रृंखला परिसर जी नमनियता ये सूझ नहीं कर सरकार के अनेकगुलि बेपार नहीं सरकार पैकेज परिकल्पना थकते हैं जो यी के दमन करार्जन ना क्योंकि अपनार मानुषर आस्था नष्ट हो जाए এবং সরকারের ব্যর্থতা প্রমাণিত হবে কিন্তু এটা কি কখনো মানে আমাদের দেশে এরকম গবেষণা কি হচ্ছে যে আমাদের দেশে এরকম অপরাধ প্রবণতা আপনি বারবার ভেজালের কথা বলছেন আমরা ভেজালের প্রসঙ্গে আসব সেটিও যেমন মানে খুবই মহামারী আকারে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রতিদিনের খবর এমন কোনো দিন মনে হয় না খবর মনে হয় না এই দিন নাই এই তো মানুষের মধ্যে এই অপরাধ প্রবণতা অপরাধ করার অপরাধ করার ব্যাপারে মানুষের কোনো অনুশোচনা নাই কোনো মানে ভয় ভীতি নাই কিছু নাই এটা কেন হচ্ছে এটার একটা আপনি যেটা বলছেন যে একটা সাইকোলজিক্যাল অ্যানালাইসিস হওয়া উচিত এটি কেন সমাজটা কোথায় যাচ্ছে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এটি কি সরকার প্রতি প্রতিরোধ করতে পারছে না এটা আমার মনে হয় এটা দেখা দরকার কারণ এইভাবে একটা মানে লেক্স ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন আপনি গা ছেড়ে দিলেন সব কিছু ঘটে যাচ্ছে ব্যাংকে লুটপাট হয়ে যাচ্ছে ব্যাংকে এখন ক্যাশ টাকা নেই 
আপনি বাজারে ভেজাল আপনি মেয়েরা নিরাপদ না আপনি ছাত্ররা নিরাপদ না তো হেন কীভাবে সরকারের প্রশাসনটা চলছে কীভাবে কার উপরে এই জিনিসটা দেখা দরকার এবং এই কারণেই বলা হয় যে সুশাসন যদি না থাকে জবাবদিহিতা যদি না থাকে তাহলে এগুলি ঘটতে থাকবে এত বড় ঘটনা এগুলি ঘটছে তাহলে পার্লামেন্টে তো কোনো আলোচনা হচ্ছে না যেমন আজকে দেখছিলাম ভেজাল খাদ্য মানে ভেজাল প্রতিরোধে মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা নেওয়া হবে আমি আসবো এই প্রসঙ্গে কিন্তু আসলে আপনার কি মনে হয় ডক্টর আরিফিন সিদ্দিক যে যথেষ্ট গবেষণার প্রয়োজন আছে কেন মানুষের অপরাধ প্রবণতা বাড়ছে আমি সম্প্রতি একটি খবরে পড়ছিলাম নেদারল্যান্ডসে অপরাধীর সংকটে অনেকগুলো কারাগার বন্ধ করে দিয়েছে সম্প্রতি আঠারোটি কারাগার বন্ধ করে দেওয়া আছে অপরাধী নেই বলে তাদের দেশে অপরাধ প্রবণতা এভাবে কমছে আমাদের দেশে মানে সেগুলো থেকে কি আমরা শিক্ষা নেওয়ার মতো অবস্থায় এসে দাঁড়াচ্ছে না আমরা কি শিক্ষা দিতে পারি শিক্ষা নেওয়ার জন্য তো সেই ধরনের শিক্ষা দিতে হবে এখন সেই শিক্ষা কে দিবে এখন যে শিক্ষক ছাত্রীদের উপরে নির্যাতন চলে তার পক্ষে কি সম্ভব সুশিক্ষা দেয়া তো সেটা তো হচ্ছে না তো গোড়ায় যে দেওয়া দরকার আছে আমরা হয়তো অনেক কথা বলবো বলি কিন্তু গোড়ায় যেতে হবে আপনাকে আপনাকে ওই শিশু যখন জন্ম নিল তাকে যখন শিক্ষা দেওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে আসলেন সেই সময়ই তাকে এমন শিক্ষা দিতে হবে যার যে সে কোনোদিন অপরাধের দিকে যাবে না আজকে নেদারল্যান্ডসের কথা বললেন অন্যান্য উন্নত বিশ্বের কথা বলতে পারেন সর্বত্রই তো ছেলেমেয়েদেরকে এই ধরনের শিক্ষাই দেওয়া হয় যে তাকে মানবিক হওয়া মানবতা বোধে দীক্ষিত করা সংবেদনশীল করা এই শিক্ষার আমরা কতটুকু গুরুত্ব দিচ্ছি আমরা তো সেটা দিচ্ছি না আমরা অভিভাবকৃত দিচ্ছি না আমরা অভিভাবকরা তো ছাত্র শিক্ষার্থীকে বা সন্তানকে জীবিয়ে পাঁচ পাওয়ার প্রতিযোগিতার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছি তো মানবিক বিষয়গুলো সমাজে গুরুত্ব পাচ্ছে না এইটা একটা দিক আর অপরাধ করে পার পেয়ে যাওয়া অপরাধীকে দ্রুততম সময় যদি বিচার করে শাস্তি না দেয়া যায় তাহলে অন্য যারা সম্ভাব্য অপরাধী অপরাধ এখনও হয়তো করে নাই কিন্তু মনে করে ও অপরাধ করে বেঁচে গেছে অত আমিও মধ্যে বেঁচে যাব খাদ্য ভেজাল বলেন অন্যান্য দুর্নীতির কথা বলেন নারী নির্যাতন নিপীড়নের কথা বলেন সর্বত্র একই কথা প্রযোজ্য কারণ সবই তো অপরাধী অপরাধ করবে অপরাধী যখন অপরাধ করে পার পাওয়া যায় ধারণা আছে কিনা যে আমি হয়তো ধরাই পড়ব না ধরাই পড়ব না বা ধরপল্লো কিছু ধরপল্লো ধরপল্লো আমি হয়তো এটা পার পেয়ে যাব সর্বোচ্চ পর্যায়ে থেকে যে নির্দেশনা তারপরে তো জিনিসগুলো আমরা শুনতে শুরু করলাম জানতে শুরু করলাম নুসরাত কে যদি পুড়িয়ে মারা না পুড়িয়ে মারা এরকম ঘটনা তো মনে হয় প্রতিদিন ঘটছে ঘটছে মেয়ের আসলে শিকার হচ্ছে তো হয়তো আরো অনেকগুলো আমাদের দৃষ্টি দাঁড়িয়ে যাচ্ছে কয়টা পত্রিকাতে রিপোর্টের রিপোর্টই বা কয়টা হচ্ছে গ্রামীণগঞ্জে বহু ঘটনা আছে যেগুলো হয়তো পত্রিকায় আসে চোদ্দ জন শিশু মানে নির্যাতিত হয়েছে ভেজাল ছড়িয়ে পড়ছে আসলে সেটি এখনই পড়ছে নাকি আগে থেকেই চলছে এখন নজরে আসছে সেসব পুরো প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলবো একটা বিরতির পর ফিরছি দর্শক থাকুন সাথী ফিরলাম সংবাদ সম্প্রসারণে বিরতির আগে যেটি বলছিলাম কথা বলবো খাদ্যে ভেজাল নিয়ে আজকে হাইকোর্ট বলেছেন যে যে এই বাহান্নটি পণ্য যেগুলো ভেজাল বা নিম্নমানের পণ্য বলে বিএসটি আর প্রতিবেদন আসে এসছে সেগুলোকে প্রত্যাহার করে নিতে বলছেন বাজার থেকে এবং শক্ত খাদ্য খাদ্য দ্রব্য না খাদ্য ছাড়াও আছে মানে বিভিন্ন পণ্য বিভিন্ন নামি দামি পণ্যের ভেজাল যেগুলো আছে মানহীন পণ্য যেগুলো আছে কিন্তু কিছুদিন আগে কিন্তু হাইকোর্ট নিজেই বলেছিলেন যে এই বিষয়গুলোকে আদালতকে কেন দেখতে হচ্ছে বিএসটি আইন নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তর এই সংস্থাগুলো করে কি আসলে এটি নিয়ে কি বলবেন কি করে আসলে সংস্থা আমি তো হাইকোর্টের এই অবজারভেশনের সাথে একমত আমি হাইকোর্ট সব ব্যাপারে কেন কথা বলবে এগুলো তো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাকশন এবং সরকারের প্রশাসন থেকে এগুলি অ্যাকশন নেওয়া হবে যদি না নেয় তাহলে সরকার দেখবে এটা ক্যাবিনেট দেখবে প্রধানমন্ত্রী দেখবে মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা দেখবে এটা তো প্রত্যেক ব্যাপারে হাইকোর্ট বলে দিবে হাইকোর্ট বলে দিলে তো হাইকোর্ট ক্যানট এনফোর্স এনফোর্সমেন্টটা তো প্রশাসনকেই করতে হবে তারা ওপিনিয়নটা দিল এবং ওপিনিয়ন যেটা দিল এটা তো জনগণ তো এটা মনে করে এরকমই হওয়া উচিত তো হচ্ছে না কেন 
এই প্রশ্নটা আমি রাখতে চাই হচ্ছে না কেন এই প্রশ্নের উত্তরটা কে দিবেন এটা কি মানে এইটাও প্রধানমন্ত্রীকে দিতে হবে নাকি সংশ্লিষ্ট যারা যে যে প্রতিষ্ঠানগুলির নাম বললেন যারা এটা দেখাশোনা করার দেখভাল করার দায়িত্বে আছে তারা কি করছে এবং দেখেন এই যে খাদ্য ভেজাল মানে মানুষকে তিলে তিলে মেরে ফেলা এটা একজন একজন মন্তব্য করেছেন যে এটা একটা পরিকল্পিত মানে পরিকল্পিত জেনোসাইড যে একটা জাতিকে হত্যা করা একটা মানে ছেলে মেয়ে যারা নতুন জেনারেশন তারা তো ডিফর্মড হয়ে যাবে তারা এই মানে বিষক্রিয়ার ফলে এই ভেজাল খাদ্যের ফলে তাদের মেধা নষ্ট হবে তাদের গ্রোথ নষ্ট হবে জাতিটা ধ্বংস হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট হবে না এই দেশে কোনো মানুষ মানুষ লম্বা হবে না মানুষ মেধাবী হবে না মানুষ সুস্থ মানে মন দেহ নিয়ে মানুষ চলাফেরা করতে পারবে না যে জন্য আপনি দেখবেন অটিস্টিক মানে বাচ্চাদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে এটা এটা কিন্তু এই এরি ফল তারপরে অন্য অন্য রোগ শোকে নানানভাবে আক্রান্ত হচ্ছে এবং ক্যান্সার কি পরিমাণে এবং ক্যান্সার দেখেন আপনার মানে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সবাই এফেক্টেড হচ্ছে এখন এই এই যে ডাক্তাররা শুনি বলেন যে এই এর মধ্যে মানে যেসব খাদ্য মানে এই যে মুরগি খাওয়া মুরগিকে এমনভাবে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ানো হচ্ছে ওই অ্যান্টিবায়োটিক শিশুর দেহে যাচ্ছে এবং এই অ্যান্টিবায়োটিকে শিশুর কোনো কাজ হচ্ছে না তাকে যখন অসুখে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয় তাতে কোনো কাজ হচ্ছে না এইভাবে আপনি দেখেন দুধ আমরা খাবো না না খাইও তো পারবে না এখন এইটা খালি চোখে তো বোঝা যায় না যে কোনটা ভেজাল খাদ্য মানে খালি চোখে খালি চোখে তো দেখার দায়িত্ব না এটা দায়িত্ব প্রাপ্ত লোক তো আছে তারা বের করবে এই যে এখন যেমন বের হচ্ছে যে বাউন্নটা পণ্য মানে সাবস্ট্যান্ডার্ড এটা এটা কে বের করছে এটা কি কনজিউমার বের করছে এটা তো কনজিউমারের দায়িত্ব কনজিউমার পক্ষে বিএসটি আছে তারপরে আপনার কনজিউমার কনজিউমার ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সংগঠনগুলো আছে নিরাপদ খাদ্য করছি পক্ষ আছে হ্যাঁ তো নিরাপদ খাদ্যের রোজই শুনি যে এটা দারুণ কিছু করে ফেলবে কোথায় করছে না কেন এবং মন্ত্রী সাহেব বলে খালাস যে কি করবে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে দেবে তো মৃত্যুদণ্ড তো অনেক জায়গায় মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছে অপরাধ তো থাকছে না কিন্তু মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছে ঠিকই কিন্তু এটা দেওয়ার যে পদ্ধতি যেভাবে একটা বিচার ব্যবস্থাকে প্রলম্বিত করা হয় প্রলম প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যাওয়া হয় মানুষ কিন্তু বিচারের আগ্রহ হারাই ফেলে এই যে তানি মানে নুসরাতের ঘটনা আপনি ধরেন মানুষের মধ্যে একটা মানে জাগরণ আসছে যে এটাকে প্রতিহত করতে হবে আপনি দেখবেন যে এটা চার্জশিট হইতে হইতে বিচার শুরু হইতে হইতে বিচারের রায় আসতে আসতে মানুষের ইমোশনটা আস্তে আস্তে মানে ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন তো আর মানুষ রাস্তায় নামবে তখন আবার অন্য ঘটনায় তখন অন্য ঘটনায় আবার ডাইভার্টেড হয়ে যায় এই যে মানে আরেকটা ঘটনা বাসের মধ্যে ঘটে গেল এখন এইদিকে ফোকাসড হয়ে গেল তো এইভাবে তো হবে না সরকারকে কয়টা এরিয়া ধরেন এই যে ভেজাল এটা এটা এক ধরনের জেনোসাইড রাস্তার মধ্যে ডেইলি আজকেই দেখলাম যে চার মাসে এক হাজার পাঁচশো লোক মারা গেছে রাস্তায় সড়ক দুর্ঘটনায় এইটা একটা জেনোসাইড ভেজাল খাদ্য একটা জেনোসাইড তারপরে নারী নির্যাতনের মাধ্যমে এই সহিংসতার মাধ্যমে এই যে খুন খারাপি এইটা আরেকটা এই এই ধরনের এবং এই মানে পুলিশের নির্যাতনে মানুষের মৃত্যু এইগুলি সবগুলি নিয়ে একটা প্যাকেজে সরকারকে যদি এখনই পদক্ষেপ না নেয় সরকার যদি এখনই এটাকে ক্র্যাকডাউন না করে এই যে জিরো টলারেন্স জিরো টলারেন্স বলা এটা একটা মানে বোকে বলারই হয় সব কাজ কি সরকার করতে পারবে এই সরকারের তো সরকার মানে কি সরকার মানে হলো মানে বাংলাদেশে তো একটা বিশাল সরকারের নেটওয়ার্ক সরকারের যে নেটওয়ার্ক আছে এই নেটওয়ার্ক তো আর কারো নাই তো সরকার করবে না কে করবে হোয়াই ট্যাক্স পেয়ার্স আর পেয়িং মানি তারা তাদের নিরাপত্তার জন্যই তো 
ট্যাক্স দিচ্ছে তাদের কমফোর্টের জন্য তাদের চলাফেরা যাতে নির্বিঘ্ন থাকে সেই জন্য তাদের তাদের জীবন জীবন মানে এই দায়িত্ব পালন করার জন্য সরকারকে দায়িত্ব পালন করার জন্য আদালত আজকে বলছেন যে ভেজালের বিরুদ্ধে মাদকের মতো যুদ্ধ ঘোষণা চায় এটি হাইকোর্ট বলছেন কি মনে হয় যে তাতে আসলে উপকার হবে এবং যদি আজকে খাদ্যমন্ত্রীকে বলতে শুনছিলাম যে মৃত্যুদণ্ড বিধান রাখা হবে দণ্ডের বিষয়টা তো খুব স্বাভাবিক কারণ আপনি একজনকে হত্যা করলেন আপনি বিচার হবে আপনার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হতে পারে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি হতে পারে আর এখানে আপনি শত শত মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী হয়ে যাবেন আপনি ভেজাল দিচ্ছেন সেই ভেজাল খাদ্য গ্রহণ করছে সমাজের বহু মানুষ দেশের বহু মানুষ তো এতগুলো মানুষের মৃত্যু বা তাদের অসুস্থতা তাদের নানা ধরনের সমস্যার কারণ কি কারণ তো আপনি যিনি ব্যবসা করছেন ভেজাল দিচ্ছেন বিএসটিআই খাদ্য নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ তাদের যে সংবিধিবদ্ধ এক্তিয়ার আছে সেই এক্তিয়ারে তাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত হাইকোর্ট ঠিকই বলেছেন যে সব কিছুই তাদের কাছে কেন নিতে হবে তাদের তো ব্যবস্থা নেওয়ার এক্তিয়ার আছে এক্তিয়ার নিয়ে এক্তিয়ার মৃত্যুদণ্ড তো পরে আপনি আজকে যারা ব্যবস্থা নিচ্ছে না তাদের বিরুদ্ধে কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত না নাকি শুধু ভেজালকারীরা না 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 তা তো বটেই আপনি যে দায়িত্ব পালন করছেন না সেটা তো দুর্নীতি অতএব সেখানে তো ব্যবস্থা নেওয়ার সম্পূর্ণ সুযোগ আছে আর আপনি মৃত্যুদণ্ডের বিচার হতে হতে অনেক সময় লাগবে এখনই আপনি তার ট্রেড লাইসেন্স ক্যান্সেল করা তার ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া এই বিষয়গুলো তো নিতে পারেন এই বিষয়গুলো নিলেই দেখবেন যে এর একটা প্রভাব কিন্তু সমাজে পড়বে যে এটা ভেজাল দিয়ে পার পাওয়া যাবে না মানহীন পণ্য তৈরি করে পার পাওয়া যাবে না কিন্তু হচ্ছে আমরা হয়তো মাঝে মধ্যে এই ধরনের অভিযান খবরগুলো পত্রিকায় দেখি কিন্তু দুদিন পরে দেখা যায় আবার আগের অবস্থায় ফিরে যায় এটা যাতে না হয় অভিযান যে হলো ফলে এই ভেজালকারীরা কোনো ভয় পায় না মানে আর যেন এই কাজে জড়িত না হয় হলে তো আমাকে এরকম শাস্তি পেতে হবে সেই জন্যই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রথম পর্যায়ে থেকে শুরু করতে হবে বিচার করে আপনার শাস্তি দেবেন সেটা তো অনেক পরে কিন্তু এখন এক্সিকিউটিভ যে ক্ষমতা আপনার আছে নির্বাহী ক্ষমতা সেই ক্ষমতা আপনি প্রয়োগ করেন আপনি তাকে জরিমানা করলেন আপনি তাকে ব্যবসার লাইসেন্স ক্যান্সেল করে দিলেন ব্যবসা বন্ধ করে দিলেন অনেকগুলো স্বাভাবিক ভাবে হয়তো একটু অনেক সময় লাগে অন্যান্য বিচারগুলো নিষ্পত্তি করতে এই ক্ষেত্রে হয়তো আদালত চিন্তা করতে পারেন যে দ্রুততম সময় তারা নিষ্পত্তি করে দিবেন তারা সিদ্ধান্ত দিয়ে দিবেন এবং সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার জন্য সময় নির্ধারণ করে দিবেন ওই যে যেটা আমরা বলছিলাম নারী নির্যাতনের বিষয়ে একটা যুদ্ধকালীন যে সময়ের যে প্রস্তুতি সেই প্রস্তুতি কিন্তু এখন এই জায়গায় প্রয়োজন আছে একদমই একই রকম কথা আদালতের ভাষ্য যে যুদ্ধ ঘোষণা মাদকের বিরুদ্ধে যেরকম যুদ্ধ ঘোষণা জনাবি আজিদ আহমেদ যেটি বলছেন জিরো টলারেন্সের কথা বারবার বলা হয় তেমনি সেই কথাটি আদালতে বাস্তবায়ন তো নিশ্চয়ই আমরা টলারেন্স খালি মুখে বলতেছেন আপনি দেখেন না দুই একটা জিরো টলারেন্স এই যে খাদ্য বাজার লেগে এটা তো ধরতে খুব সুবিধা আজকে আমি দেখতেছিলাম যে এই যে ছবিতে দেখাচ্ছে আপনার কি মিষ্টি কোথায় করছে কোথায় खबर गर्शक निवेदक आई पे फिर संबाद सम्प्रसारण जानिए दी अनल सबशेष की की खबर आगू प्रथम देखते समकाल जो विषय कथा नार्स तानिया के धर्षण और हत्यार कथा शिकार चालक शिकारोक्तिमूलक जवानबंदी दिए आदालते তারপরে দেখছি রাজশাহীতে আম পাড়া শুরু পনেরোই মে পনেরোই মে থেকে রাজশাহীর আম আসতে শুরু করবে যারা আমের জন্য অপেক্ষায় আছেন তাদের জন্য এই খবরটি একটি ভালো খবর ট্রেনের আগাম টিকিট শুরু বিক্রি শুরু বাইশে মে সামনে ঈদ আসছে ঈদ উপলক্ষে আগে থেকেই টিকিট বিক্রি শুরু বাইশ তারিখে এটিও দর্শকদের জানিয়ে রাখলাম পরের পত্রিকায় চলে যায় আর কি খবর আছে দেখতে চাই এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলেছি ফেনের এসপি জাহাঙ্গীরকে প্রত্যাহার আট জনকে আসামি করে জুলহাজ তনয় মামলার চার্জশিট এটি একটি খবর দেখছি 
দুই জোটের ভাঙন ঠেকাতে উদ্যোগ বিএনপি এই খবরটা একটু দেখতে চাই কি করতে কি করছে মানে আমরা তো দেখছি আসলে বিশ দল ছেড়ে যাওয়ার জন্য অনেকে হুমকি দিচ্ছে বিজেপি ইতিমধ্যে ছেড়ে গেছে পার্থ নেতৃত্বাধীন আন্দালিব রহমান পার্থ নেতৃত্বাধীন এবং এদিকে ঐক্যফ্রন্ট ছাড়ারও ঘোষণা দিচ্ছেন দিচ্ছেন অনেকে কাদের সিদ্দিকি কি আমরা শুনেছি দেখছি খবরটি একটু পড়ে জানিয়ে দিই দর্শকদেরকে আচ্ছা এরই অংশ হিসেবে আগামীকাল সোমবার বিশ দলীয় জোটের বৈঠক আহ্বান জানানো হয়েছে বিশ দলকে তাদের সম্পর্ক অটুট রাখার জন্য জোট অটুট রাখার জন্য এই বৈঠকদের আহ্বান জানানো হয়েছে আপনাদের কি মনে হয় যে এর মাধ্যমে এই জোটটা অটুট রাখা যাবে দুটো জোট বৈঠকের মাধ্যমে কথাবার্তা বলে ইতোমধ্যে তো আন্দালিব রহমান পার্থর দল বেরিয়েই গেল বিজেপি বেরিয়ে গেছে জি আমার মনে হয় যে এটা চেষ্টা তো নিশ্চয়ই তারা করবেন কিন্তু সম্ভাবনা কম সম্ভাবনা কম কারণ যে পরিস্থিতি আমরা দেখছি তাদের মাঝে আপনার একটা জোটে তো প্রথম বিষয়টাই হচ্ছে যে পরস্পরকে বিশ্বাস করা আস্থায় নেওয়া সেই বিশ্বাসের জায়গাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি একেবারেই দুর্বল অবস্থায় চলে গেছে আমি কোনো অর্থ খুঁজে পাই না এই জোটের যে মানে শরিক দলগুলি তাদের কার কতটুকু ক্ষমতা কার কতটুকু সাংগঠনিক শক্তি এগুলি দেখে মানুষের কি জন্য এই জোটগুলি হচ্ছে এটাও আমার কাছে বোধগম্য না তারা কি কন্ট্রিবিউট করে এখানে বড় দুইটা দল আওয়ামী লীগ বিএনপি এখন দেখেন আওয়ামী লীগ ইলেকশনের পরে চোদ্দ দল একটা অলমোস্ট রিডান্ডেন্ট হয়ে গেছে চোদ্দ দলকে নিয়ে আমরা খুব একটা কথাবার্তা শুনি না চোদ্দ দলের খুব একটা রোল আছে আমরা বুঝি না একই অবস্থা বিরোধী দলে যারা আছে তাদের তো অবস্থা এমনি খারাপ তো সে সেই জায়গার মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে বলবো সিদ্ধান্ত নিয়ে বলবো যা বুঝি তো এইগুলি নিয়ে মানে সংকটে রাজনীতি সংকটে এটার থেকে বেরোনোরও পথ বেরোবে কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা আরো খবর দিকে কিন্তু বিএনপি সেই উদ্যোগটি নিয়েছে সেদিন রুহুল কবির উদ্ভিকে আমরা বলতে শুনেছি যে মান অভিমান কেটে যাবে রাজনীতিতে মান অভিমান বলে কিছু নাই এখানে কতগুলি আদর্শিক ব্যাপার থাকে কতগুলি কর্মসূচি ভিত্তিক কমিটমেন্ট থাকে আমি মানে যে যারা জোটে যায় ছোট দল হইলেও তো তাদের একটা এক্সপেকটেশন নিয়ে তারা যায় এখন সেখানে যদি আপনি নিজে নিজে সব করে ফেললেন আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেসও করলেন না ডিসিশন মেকিং এ তাদের কোনো রোল নাই তো তারা ওখানে কেন থাকবে পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে মারমুখী আচরণ কাউন্সিলের কোথাকার কাউন্সিল দেখছি আমরা এক প্রাইভেট কার চালককে ছাড়িয়ে আনতে থানায় গিয়ে নারী পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে মারমুখী আচরণের অভিযোগ উঠেছে চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গি বাজার ওয়ার্ড কাউন্সিলর হাসান মুরাদ বিপ্লবের বিরুদ্ধে তিনি আজম ও নাসিরের মানে জবাবদিহিতার অভাব সুশাসনের অভাব যে যার মতো যেখানে ক্ষমতা দেখায় প্রদর্শন করতে পারে সেখানে দেখায় চলে আসছে এতে করে হয় কি যে মানে যে আমাদের রাষ্ট্রের যে দৃঢ় কাঠামোটা এটা মানে লুজ হয়ে যায় সারা দেশে তাপদাহ কমবে ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আজকে সংবাদ সম্প্রসারণ থেকে বিদায় নিচ্ছি দর্শক ভালো থাকুন সবাই